বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা আজ এরিয়া অফ প্লেন কার্ভের বাকি কিছু অঙ্ক করব আমাদের ছয় নম্বর সেটি যে ছয় নম্বর অঙ্কটা ছিল সে ছয় নম্বর অঙ্কটা এরকম ছিল ফাইন দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স অ্যান্ড এইটস লেটেস্ট রেকটাম তার মানে আমাদের বলেছে যে এমন একটা এরিয়া বের করতে হবে যেটা এই এটা আমরা দেখে চিনতে পারছি কারণ আমরা এই চ্যাপ্টারের পাঁচটা অঙ্ক করে আসছি তার মধ্যে এটা ছিল এটা একটা প্যারাবোলার ইকুয়েশন তো বলছে যে এই প্যারাবোলাটা এবং এই প্যারাবোলা লেটাস রেকটাম দিয়ে যেই এলাকাটুকু আবদ্ধ সেই এলাকার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এখন লেটাস রেকটাম কি সেই জিনিসটা আমাদের হয়তো জানা নেই লেটাস রেকটাম হচ্ছে একটা প্যারাবোলার উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্ব আঁকা হয় বা উপকেন্দ্রিক লম্ব বা অভিলম্ব আমরা যাই বলি সেটাকে আমরা ইংলিশে লেটাস রেকটাম বলি তাহলে ছবিটা আঁকলে এটা খুবই সহজ অঙ্ক যেহেতু আমরা এর থেকে বেশ তিন কেবল অঙ্ক কিন্তু করে আসছি যেগুলো এর থেকে আরও একটু বেশ চিন্তা ভাবনা করতে হয় তো আমরা ছবিটা আঁকলে বুঝতে পারবো যে এটা কিভাবে করতে হবে আমি সমাধানে চলে আসলাম লেটেস্ট সেক্টর সম্পর্কে আমি ডিটেল যতটুকু প্রয়োজন হয় আমি বলবো তো যে কোয়েশনটা দেওয়া আছে সেটা আমরা একটু লিখে নিই গিভেন ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এ এক্স এখন যেই প্যারাবোলাটা দেওয়া থাকবে সেই প্যারাবোলার লেটেস্ট রেকটাম যদি আমাকে লেটেস্ট রেকটাম সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশান চায় বা লেটেস্ট রেকটাম সম্পর্কে কিছু বলা থাকে তাহলে আমাকে সেই প্যারাবোলাটার লেটেস্ট রেকটাম মানে কি উপকেন্দ্রিক লম্ব বা উপলম্ব বা অভিলম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব বা অভিলম্ব এই উপকেন্দ্রিক লম্ব বের করতে গেলে কিন্তু আমাকে আগে উপকেন্দ্রটা জানতে হবে তাহলে একটা প্যারাবোলার উপকেন্দ্র কিভাবে বের করা যায় সেটা হচ্ছে একটা প্যারাবোলাকে আমরা তার আইডিয়াল ইকুয়েশন কী জানি আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স বা যদি আইডিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া না থাকে সেটাকে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্সে কনভার্ট করে নিতে হবে কীভাবে কনভার্ট করতে হবে অঙ্ক শেষে দেখাই দিব কীভাবে কনভার্ট করতে হয় তো এটাকে আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স আসে এটাকে আমরা একটু ভেঙে লিখবো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এ ইন্টু এক্স তো এই যে আমরা আইডিয়াল ইকুয়েশনকে ভেঙে ভেঙে লিখলাম এখান থেকে এর ভূমিকা যেটা থাকবে যেমন আমি যদি একটু একটা রাফে যদি আমি রাফ করি তাহলে আমরা এরকম দেখতে পারবো যে যদি এরকম থাকে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু বারো এক্স তাহলে বারোকে ভেঙে কী করে ফোর এক্স আকারে কনভার্ট করে নিবো আমরা তাহলে ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স তাহলে এর ভূমিকায় কে আসে থ্রি তাহলে এই এর ভূমিকায় কে আসে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট উপকেন্দ্র বের করতে গেলে তাহলে আমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এর ভূমিকায় আমার এই আছে তাহলে আমি এটাকে ছবি আঁকবো প্রথমে প্যারাবোলাটার ছবি কেমন হবে সেটা আমরা অলরেডি আঁকা শিখেছি এই প্যারাবোলাটা হবে যেহেতু এক সক্ষের একঘাত আছে তাহলে এক্সের দিকে হবে তো এইটা হচ্ছে প্যারাবোলাটার শীর্ষবিন্দু কী হবে আমরা সেটাও বুঝতে পারছি প্যারাবোলাটার শীর্ষবিন্দু জিরো জিরো হবে এই ছবিগুলো কীভাবে আঁকতে হয় এটা কিন্তু আমরা অলরেডি ইতিপূর্বে লেকচারে আমরা দেখেছি তো জিরো জিরো শীর্ষবিন্দু হবে এবং আমরা এই যে আইডিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট করার পরে এর ভূমিকাই যেটা থাকবে এটা হতে পারে এর ভূমিকায় হতে পারে তিন চার পাঁচ এখানে এই যে কোনো একটা মান আর কি তো এখানে এর ভূমিকায় এ আছে তো এই এটা হচ্ছে কনসেপ্টটা এরকম যে শীর্ষবিন্দু থেকে ঠিক অতটুকু দূরে মনে করলাম এই শীর্ষবিন্দু থেকে এই ডিস্টেন্সটুকু হচ্ছে এ এই ডিস্টেন্সটুকু হচ্ছে এ তাহলে শীর্ষবিন্দু থেকে ঠিক এই এ পরিমাণ দূরে এই যে এইখান থেকে আমরা আইডিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট করার পরে ওয়াইস ক্যারিকল টু ফোর এ এক্স করলাম ফোর এ এক্স করলাম এটা করার পরে ঠিক এই পরিমাণ দূরে উপকেন্দ্র আছে যদি এটা থ্রি হয় তাহলে তিন একক শীর্ষবিন্দু থেকে তিন একক দূরে আছে যদি এটা চার হয় শীর্ষবিন্দু থেকে চার একক দূরে আছে যদি এর মান পাঁচ হয় শীর্ষবিন্দু থেকে পাঁচ একক দূরে আছে তাহলে সেই এই পয়েন্টে উপকেন্দ্র আছে তাহলে এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কি হবে এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হবে এ জিরো যেহেতু এর ওয়াই এর উপরে কোনো মান নেই এই পয়েন্ট দিয়ে আমি ওয়াইয়ের সমান্তরাল করে যে লম্বটা আঁকবো এটাই হচ্ছে আমার লেটাস রেকটাম বা উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে এই পয়েন্টটা যদি এ হয় তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি কি বলবো এক্স ইকোয়াল টু এ আমরা দেখেছিলাম যে এক্স ইকোয়াল টু এ ওয়াই ইকোয়াল টু বি এক্স ইকোয়াল টু এ হচ্ছে ওয়াই এক্স সমান্তরাল ওয়াই ইকোয়াল টু বি হচ্ছে এক্স এক্স সমান্তরাল এগুলো কিন্তু আমরা এর আগের লেকচারে আলোচনা করেছি ডিটেল সুতরাং ওই লেকচারগুলো যদি ভালোভাবে আমরা করি আমাদের কিন্তু এগুলো বুঝতে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না তো আমাকে এইবার কি বলেছে আমরা অঙ্কটা আবার পড়ি বলেছে ফাইন দ্য এরিয়া এরিয়া বের করো ফাইন দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দিস অ্যান্ড ইট লিস লেটেস্ট সেক্টাম তাহলে এমন একটা এরিয়া বের করতে হবে যে এরিয়াটা এই পরাবৃত্ত এবং এই প্যারাবত্তর যে লেটাস্ট রেকটাম বা উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা দি
তাহলে এটা বের করা খুবই সহজ আমরা প্রথম চতুর্ভাগে এই যে প্রথম চতুর্ভাগে এক্সেল লিমিট নিব এক্সেল লিমিট নিয়ে বলবো যে এক্সেল লিমিটের উপরে যে ডিএক্সগুলো আছে তার উপরে যে ওয়াইগুলো আছে সেই ওয়াইগুলোকে যদি আমি যোগ করে দিই কত জিরো থেকে এক্সেল লিমিট ভারি করছে কি জিরো থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তাহলে জিরো থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতগুলো ডিএক্স আছে ডিএক্স বরাবর যদি আমি ওয়াইগুলোকে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি তাহলে আমার এই এরিয়াটা বের হয়ে যাবে তাহলে খুব সিম্পল এই এই এতটুকু এরিয়া বের হবে প্রথম চতুর্ভাগে এই যে এতটুকু এখান থেকে এতটুকু বের হবে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে টোটালটা পেয়ে যাব তাহলে এরিয়া ইকোয়াল টু এরিয়া ইকোয়াল টু টু ইন্টু টু ইন্টু কেন বলছি কারণ আমরা কিন্তু এই প্রথম চতুর্ভাগে প্রথমে কাজটা করব যে জিরো থেকে শুরু করে জিরো থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রথম চতুর্ভাগে যতগুলো ডিএক্স আছে তার উপরে যে ওয়াইগুলো আছে সেই ওয়াইগুলোকে যোগ করলে আমরা এখান থেকে এই এরিয়াটুকু পাব বাট আমাকে তো সম্পূর্ণ এরিয়া বের করতে বলেছে তাহলে এই এরিয়াটুকু জাস্ট নিচেও অর্ধেকটুকু আছে তাহলে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে সম্পূর্ণটুকু পেয়ে যাব তাহলে এরিয়া টু ইন্টু জিরো থেকে এ ওয়াই ডিএক্স আমরা ওয়াইয়ের মানটা বসাই দিব এক নম্বর সমীকরণের যেটা এক নম্বর সমীকরণ ছিল এই যে এক নম্বর সমীকরণ এখান থেকে ওয়াইটা বের করব করে মানটা বসাই দিলেই হবে তো টু ইন্টু জিরো থেকে এ ওয়াইয়ের মান হচ্ছে রুট ওভার ফোর এ এক্স ইন্টু ডিএক্স এক্সটা হচ্ছে রুটের বাইরে এক্সটা রুটটা হচ্ছে শুধু না দুঃখিত সবার উপরে রুট আছে ফোর এ এক্স রুটটার উপরে রুট আছে তো টু ইন্টু জিরো থেকে এ আমরা রুটটা আর ফোরটা কাটাকাটি হলে টু হবে রুট এ থেকে যাবে ইন্টু রুট এক্স যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট এই জন্য আমরা একটু আলাদা করে লিখলাম ডিএক্স তাহলে আমরা দুই দুই চার হয়ে যাবে ফোর রুট এ ফোর রুট এ জিরো থেকে এ এক্স রুট এক্সকে আমরা ভেঙে নিই এক্স টু দি পর হাফ করে নিই ডিএক্স তাহলে এক্স টু দি পর সূত্র বসাই দিব তো আমরা আগের লাইনটা আবার লিখেছি সেইখান থেকে আমরা ফোর রুট এ এক্স এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টু দি পর এনকে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান নিচে এন প্লাস ওয়ান আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসে যাবে এ জিরো সেখান থেকে ফোর রুট এ এক্স টু দি পর থ্রি বাই টু নিচে থ্রি বাই টু জিরো থেকে এ সেখান থেকে থ্রি বাই টু গুণ হয়ে উল্টে গেল ফোর রুট এ ইন্টু টু বাই থ্রি এক্স টু দি পর থ্রি বাই টু জিরো থেকে এ সেখান থেকে চার দু গুণ আট নিচে তিন রুট ওভার এ এ টু দি পর থ্রি বাই টু ইন্টু এ টু দি পর থ্রি বাই টু এক্সের জায়গায় এ বসালাম তাহলে এ টু দি পর থ্রি বাই টু এক্সের জায়গায় জিরো বসালে যা থাকবে সেটাই জিরো তাহলে এইট বাই থ্রি এইট বাই থ্রি যেহেতু এখানে একটা এ আছে তাহলে আমরা এ এর পাওয়ারটা ওয়ান বাই টু লিখি আর এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয় যদি বেজ বেজ এক থাকে তাহলে এইট বাই থ্রি এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু প্লাস থ্রি বাই টু প্লাস ওগুলো করলেই হয়ে যাবে থ্রি বাই এইট বাই থ্রি ইন্টু এ নিলাম বেজ বেজ এক প্লাস ওগুলো টু হবে ফোর তার মানে এ স্কোয়ার তাহলে এইট বাই থ্রি এ স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমার এরিয়া এই যে যে এরিয়াটুকু এই যে এরিয়াটুকু সেই এরিয়া এটাই হবে আমরা আর একটা কাজও করতে পারতাম প্রথমে এইটা এই দুইকে প্রথমে গুণ না করে প্রথমে এইটুকু বের করে একেবারে শেষের লাইনে যে দুই গুণ করতে পারতাম সেটা একই আমাদের অ্যান্সার হতো তাহলে এত স্কোয়ার ইউনিট অ্যান্সার তাহলে ছয় নম্বরে যে বাকি ইকুয়েশনগুলো আছে সেই ইকুয়েশনগুলো কিন্তু নিজেরা করে ফেলতে হবে আমি একটা হিন্স দিয়ে দিচ্ছি যে যদি এরকম থাকতো যে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ষোলো এক্স তাহলে আমি এটাকে প্রথমে যে বলেছে যে এমন একটা প্যারাবলার এরিয়া বের করতে হবে এমন একটা অংশের এরিয়া বের করতে হবে যেটা এটা এবং এর লেটার সেক্টাম দিয়ে সীমাবদ্ধ ফাইন দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দিস অ্যান্ড ইটস লেটার সেক্টাম তাহলে এটাকে আমরা প্রথমে আইডিয়ার ইকুয়েশনে কনভার্ট করতাম ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এর ভূমিকা এগিয়ে থাকতো ফোর ইন্টু এক্স তাহলে এই এ হচ্ছে উপকেন্দ্র মূল বিন্দু শীর্ষ বিন্দু থেকে এই ফোর পরিমাণ দূরত্ব হচ্ছে এই প্যারাবলাটার উপকেন্দ্র আছে তাহলে আমরা যদি প্যারাবলাটাকে অঙ্কন করি এই যে প্যারাবলাটা এমন হবে অঙ্কন করলে এটা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু থেকে কত একক দূরে চার একক দূরে উপকেন্দ্র আছে মনে করলাম এটা এসে চার একক এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে চার একক দূরে এই পয়েন্টটা তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে উপকেন্দ্র ফোর জিরো পয়েন্ট তাহলে এই ফোর জিরো পয়েন্ট দিয়ে ওয়াইকে সমান্তরাল করে যে লম্বটা আঁকা যাবে সেটাই অভিলম্ব বা উপকেন্দ্রিক লম্ব এখন এই অংশটুকুর এরিয়া যদি আমাকে বের করতে বলা হয় 
তাহলে আমি কি করব জিরো থেকে জিরো থেকে শুরু করে ফোর পর্যন্ত লিমিট নেব নেওয়ার পরে এই যতগুলো ডিএক্স আছে সে বরাবর ওয়াইকে যোগ করে ফেলব যতগুলো ডিএক্স আছে সে বরাবর ওয়াইকে যোগ করে ফেলবো করলে এত রুপি এরে পাবো তাকে দুই দুগুণ করে দিলে সম্পূর্ণ এরে টুকুমি পেয়ে যাব সুতরাং এভাবে নিজেরা একটু বুঝে বুঝে পরের অঙ্কগুলো করে ফেলতে হবে যদি এরকম থাকে যে প্যারাবোলাটা এক্স স্কোয়ার ইকাল টু বারো ওয়াই তাহলে সেটা কেমন হবে সেটাকে আমরা আইডিয়াল ইকুয়েশনে কনভার্ট করি এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এর ভূমিকায় থ্রি হবে আর ওয়াই তাহলে প্যারাবোলাটা অঙ্কন করলে প্যারাবোলাটা ওয়াই অক্ষের দিকে হবে এই যে ওয়াই অক্ষের দিকে হবে এখন এটা যদি শীর্ষবিন্দু হয় তাহলে যেহেতু এটা ওয়াই অক্ষের দিকে হচ্ছে তাহলে জিরো থেকে তিন একক দূরে ওয়াই অক্ষ বরাবর তিন একক দূরে এই জায়গায় উপকেন্দ্র আছে এই যে এই অংশটুকু হচ্ছে এই দুর্ঘটুকু হচ্ছে তিন তাহলে এই বরাবর এক্সের সমান্তরাল করলে এই বরাবর এক্সের সমান্তরাল করলে যেটা হবে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব যেহেতু এটা কিন্তু আগে ছিল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এখন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই যেহেতু প্যারাবোলাটা এই দিকে এর উপকেন্দ্রটাও থাকবে ওয়াই অক্ষ বরাবর যেহেতু প্যারাবোলাটা ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর হবে এর উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে আমাকে এতটুকুর এই যে এতটুকু বের করতে হবে এতটুকুর যে এরিয়া সেটা বের করতে হবে সেটা কি হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর জিরো থেকে তিন পর্যন্ত এই প্রথম চতুর্ভাগে আমরা একটু বের করি প্রথম চতুর্ভাগে কী হবে একটু দেখি ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর জিরো থেকে তিন পর্যন্ত ওয়াই অক্ষ বরাবর জিরো থেকে তিন পর্যন্ত যতগুলো ডি ওয়াই আছে সেই বরাবর যদি এক্সগুলোকে যোগ করে দিই তাহলে আমি এই যে যতগুলো ডি ওয়াই আছে সেই বরাবর এক্সগুলোকে যোগ করে দিলে আমি এখান থেকে এতটুকু পাবো এই যে এতটুকু এরিয়া পাবো তাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে আমি টোটালটা পাবো সুতরাং এইখানে আমি এই ছয় নম্বরে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে তোমরা শিটটা দেখে বাকি অঙ্কগুলো করে ফেলবা আমাদের পরবর্তী ম্যাথ সাত নম্বর ম্যাথ এটা আছে ফাইন্ড দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই ওয়াইস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু সিক্সটিন অ্যান্ড এক্স ইকাল টু টু তো আমরা কিন্তু অলরেডি এই ইকুয়েশনগুলোকে চিনি এটা কিসের ইকুয়েশন আমরা যে ইকুয়েশন সম্পর্কে যে লেকচারটা দিয়েছিলাম সেখান থেকে কিন্তু এই ইকুয়েশনগুলো আমরা অলরেডি চিনতে পারছি এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের ইকুয়েশন এবং এটা হচ্ছে একটা সরল রেখার ইকুয়েশন যেটা ওয়াই একটু সমান্তরাল একটা সরল রেখা তো এই জিনিসগুলো আঁকালে এই দুইটা জিনিস দিয়ে যে কমন রিজিয়ন হবে সেই কমন রিজিয়নের এরিয়াটুকু আমাকে বের করতে হবে তো আমরা এই দুইটা জিনিসকে এঁকে ফেলি প্রথমে সলিউশনে আসি আমরা এঁকে ফেললে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একেবারে গিভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু সিক্সটিন সেটিকে আমরা ফোর স্কোয়ার লিখলাম এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এবং এক্স ইকাল টু টু এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা বৃত্ত যার কেন্দ্র হচ্ছে জিরো জিরো এবং রেডিয়াসটা হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা এখান থেকে একটা বৃত্ত এঁকে ফেলি একটা বৃত্ত যার কেন্দ্র হচ্ছে জিরো জিরো এবং রেডিয়াসটা হচ্ছে ফোর আমরা একটা বৃত্ত আঁকলাম যার কেন্দ্র জিরো জিরো এবং রেডিয়াসটা মনে করলাম এখান থেকে এতটুকু ফোর যে এখান থেকে এতটুকু ফোর আবার কী বলেছে এক্স ইকাল টু টু এক্স ইকাল টু হচ্ছে এক্স বরাবর আমরা টু পরিমাণ যাবো মনে করলাম এই যে এটা এখান থেকে এতটুকু ফোর হলে এটা আনুমান একটু টু নিলাম তাহলে টু এক্স ইকাল টু রেখাটা হচ্ছে এই টু বিন্দু দিয়ে ওয়াই একটু সমান্তরাল করে যে রেখাটা আমি এঁকে ফেলবো সেটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু রেখা এখন আমাকে কী বলেছে যে এই যে বৃত্তটা এই টোটাল বৃত্তটা এবং আমি যে রেখাটা এঁকেছি এটা দিয়ে সীমাবদ্ধ যে এরিয়া তার মানে এই যে এখান থেকে এতটুকু এই এরিয়াটুকুর ক্ষেত্রে ফল আমাকে দূর করতে বলছে তো সেটা খুবই সাধারণ খুবই সিম্পল আমরা আমাদের প্রথম চতুর্ভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যদি আমরা এইখান থেকে এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ছোটো ছোটো ডিএক্সগুলো আছে সেই বরাবর যদি ওয়াইগুলোকে যোগ করে ফেলি তাহলে এখান থেকে এতটুকু এরিয়া পেয়ে যাব তার ডাবল নিচেও ঠিক সম সমপরিমাণ আর একটা অংশ আছে হাফ পরিমাণ তাহলে আমরা এতটুকু বের করে নিচেও যেহেতু সেই সমান পরিমাণ অংশ আছে তাহলে তাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে আমার টোটাল এইখান থেকে এই এরিয়াটুকু বের হয়ে যাবে তাহলে এই জায়গায় এক্সের মান কত এই জায়গায় এক্সের মান কিন্তু টু ওই যে আমরা লিখেছিলাম এক্স এখন টু পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা এই সরল লেখাটা লম্বা এঁকেছিলাম ওয়াই সমান্তরাল করে এক্সের উপরে লম্বা এঁকেছিলাম আর এই পয়েন্টটা কত যেহেতু বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা লিখবো এরিয়া ইকোয়াল টু এরিয়া ইকোয়াল টু আমরা আগেই দুই দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি কারণ আমরা প্রথম চতুর্ভাগে মান নিচ্ছি প্রথম চতুর্ভাগের সমপরিমাণ মান এখানেও আছে তার মানে দুই গুণ করে দিলাম জিরো থেকে শুরু করে দুঃখিত দুই থেকে শুরু করে এই যে দুই থেকে শুরু করে চার পর্যন্ত দুই থেকে শুরু করে চার পর্যন্ত যতগুলো এক্স অক্ষর উপরে যতগুলো ছোটো ছোটো পয়েন্ট আছে ডি
फोर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मन आदमी ए रखम फर्मेट थे कि करते हैं यकम क्योंकि अनेकगुल अंक हमें कर स्कोर माइनस एक्स स्कोर डी एक्स ए रखम थे एक्स इक्ल टू ए सैन तेरा धरते हैं एखे एर मान हम फोर तब फोर सैन तेरा धरब हमें ओके लेट एक्स इक्ल टू फोर सैन तेरा से खान डी एक्स बी थेटा इक्ल टू फोर कस थेटा डी एक्स इक्ल टू फोर चले हाफ हो तो थेटा इक्ल टू सैन एन वार्स हाफ हाफर मान कत त्रि डिग्री तरह से रेडियने लिख तो त्रि डिग्री रेडियन हे पाई बिक्स जो एक्स इक्ल टू तक थेटा इक्ल टू पाई बिक्स आर जो एक्स इक्ल टू फोर आप फोर बसाले फोर फोर केटे ऑन हो सन इन वार्स वन से हे नब्बे डिग्री तरह पाई बू तो थेटार लिमिट आसल पाई बिक्स के पाई बू तो ये बसाई दुई थो अपने इच्छा कर ले दुईटे शेष गुण करते आगे लोअर लिमिट हम पाई बिक्स आर लिमिट हे पाई बू रूट ओवर फोर स्कोर माइनस फोर सैन थेटा तो स्कोर इंटू डी एक्सर मान कत फोर कस थेटा डी थेटा एब आगे मत कलेशन कर लेना समाधान पे जा पाई बिक्स के पाई बु रूट ओवर फोर स्कोर माइनस फोर स्कोर सैन स्कोर थेटा इंटू फोर कस थेटा डी थेटा से खान फोर कमन नहीं फोर टा के कमन नहीं निल फोर स्कोर आन मैंने सैन स्कोर समय समय कज स्कोर फाइव सिक्स फाइव बै टू फोर स्कोर कज स्कोर थेटा रूट ओवर फोर कस थेटा डी थेटा से खान रूट स्कोर भैनिश हो ग पाई बिक्स पाई बु फोर कस्टेटा इंटू फोर कस्टेटा इंटू डी थेटा तो हमें फोर ए फोर हमें सामने नहीं चले आसलम टू इंटू चार चार षोलो कज स्कोर थक पाई बिक्स पाई बु कज स्कोर थेटा डी थेटा आप जी कज स्कोर थे एक टू नीते हैं तो टू तो हमें ये आई टू के गल षोलो पाई बिक्स पाई बु टू कज स्कोर थेटा डी थेटा टू कज स्कोर थेटा डी थेटा आप टू कज स्कोर ए सूत्र हम ऑन प्लस कस टू एफ पाई बिक्स पाई बु ऑन प्लस कस टू थेटा डी थेटा जस्ट अपना इंडिकेशन का आलदा कर दी सिक्सटीन पाई बिक्स पाई बु डी थेटा प्लस सिक्सटीन पाई बिक्स पाई बु कस टू थेटा डी थेटा सीम्पलि तो हमें इंडिकेशन कर डी थेटा के कर लेटा है अपार लिमिट लोअर लिमिट बसा दिल कस टू थेटा के कर सैन टू थेटा बै टू है हमें टू के बहरे एने लिमिटा बसा तो हमें टूटा के बहरे एने लिमिटर मान बसाई षोलो थेटार जगह पाई बु माइनस पाई बिक्स प्लस एट हो जा टू इंटू पाई बिक्स माइनस सैन टू इंटू पाई बु षोलो ये लसग करब तो मैं लसग कर लसग कर ले लसग हो सिक्स तब थ्री पाई माइनस पाई थकल सैन एक काटाटी कर लम थ्री पाई है सैन पाई हमें जी सैन पाई समान समान जिरो तो हम सिक्सटीन इंटू ये थक टू पाई बिक्स प्लस एट इंटू सैन पाई ब्री तो फाइनल अन्सार काटाटी करी तो काटाटी कर ले तीन है एक सिक्सटीन पाई ब्री प्लस एट सैन पाई ब्री एट अन्सार तो ये टाइप से जो को मैप थे जो एक एरिया बेर करते दिल
find the area bounded by the curve bounded by the curve na theke kichu kono kichu nao thakte pare je curve ba circle ba parabola hyperbola e gulo ullekh kore deyni amake shudhumatro equation gulo dewa ache she khetre amake chinte hobe equation gulo ki to find the area bounded by x square y square equal to 36 and x equal to 3 to amra kintu dui ta ke chini eta ekta circle ebong eta ekta equation ager moto to ei ta kemon hobe ei onko ta amra bashe chesta korbo kore dekhar ekebare hubohu ager process kono change nai circle ta akbo sorol rekha ta akbo eta dui ta diye je common region she common region er area ta ber korbo to eta assignment ta thakbe shobar jonno